we've been studying through the bible and we have come to luke's gospel now manamu bible adhyanam chestunnamu ippudu lukas vaarthalonku vachamu and we want to look at luke's gospel chapter 8 today ee roju lukas vaartha 8th adhyayam chuddam let's look at verse 16 padhara vachanam chuddam he speaks about lighting a lamp deepamanu veliginchatu gurinchi ayin cheptunadu and it giving light to all in the house mariyu adi illantatiki velugunistundi and then it says ఆ తర్వాత పదిహేడు వచనంలో చెప్పబడింది నథింగ్ ఇస్ హిడెన్ దట్ విల్ నాట్ బికమ్ ఎవిడెంట్ నాట్ ఎనీథింగ్ సీక్రెట్ దట్ విల్ నాట్ బి నోన్ అండ్ కమ్ టు ద లైట్ తేటపరచబడని రహస్యమేదియూ లేదు తెలియజేయబడకయు బయలుపడకయు నుండి మరుగైనదేదియు లేదు దే ఫోర్ వాట్ షుడ్ బి డూ కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి టేక్ కేర్ హౌ యు లిసన్ కాబట్టి మీరు ఏ విధంగా వింటున్నారో జాగ్రత్త కలిగి ఉండండి వెవర్ హాస్ టు హిమ్ విల్ మోర్ బి గివెన్ వెవర్ డస్ నాట్ హావ్ what he thinks he has will be taken away from endukanaga kaligina vaniki yebannu leni vani addrundi tanaku kaladu ani anukoninadi kuda teesiveyabannu talking about light aina velugunu gurchi maatladutho unnadu verse 16 adhara vachanamlo when you listen nee eppudaithe vintavo it says take care how you listen nee ela vintunavo jagratha padamani ikkada cheppadindi when you listen to god's word like you are listening right now meer ippudu vintunnatluga eppudaithe meer devuni vakyamanu vintaro you can either get light or no light meer veluguraina pondutaru leka velugunu pondaru 10 people may listen to me and only one may get light padi mandi venochu kaani okkare veluguni pondavachu it depends on how they listen par ye vidhanga vintunnaru ane daani meeda aadhar padi untundi idi jesus said take care how you listen yesu christ prabhu vaar chepparu meer ye vidhanga vintunnaro jagratha padandi he has just spoken about the sower and the seed in verses 5 to 15 ayina entaku mundu 5 nundi 15 vachanallo vittanamulu vittuvani gurinchi upmanam chepparu the seed was the same విత్తనం ఒకటే సోర్ వాజ్ ద సేమ్ విత్తువాడు కూడా ఒకటే బట్ ద గ్రౌండ్ వాజ్ నాట్ ద సేమ్ కానీ భూమి అదే విధంగా లేదు అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ జీసస్ ఇస్ సేయింగ్ దీన్నే యేసుక్రీస్తు ప్రవాహ చెప్తున్నారు 10 people can sit in the same church listen to the same speaker 10 మంది ఒకే సంఘంలో కూర్చొని ఒకే బోధకుడు చెప్పేది వినొచ్చు వన్ మే grow in grace the other nine may remain stagnant okaremo krupalo edagavachu migilna varandaru kuda adhe sthitilo undavachu i have seen that in so many instances nenu aneka sangatanallo ee vidhanga chusanu that i am convinced that it all depends on how we listen naaku ardham ayindi entante idantha kuda manam ee vidhanga vintunnamo ane dani meeda maatram aadhar padi untundi if you are if you are faithful to use what god gives you mariyu devudu edaithe ichchado vaatini upayoginche vishayalo nevu namakattvam kaliginnatlaite he will give you more and inka ekku istadu but if you are not careful with what god gives you ani devudu edaithe istado vaati patla nevu jagratha kaligilenatlaite even what you have will be taken away nevu kaligi annadu kuda devudu teesesukuntadu you did have some light in the past bahushya gathamlo nevu kontha velugunu kaligindavachu now god's giving you more light ippudu devudu inka ekku velugunu istunadu don't obey mariyu daniki nevu vidaithe chupinchinatlaite even that old light will go nevu kaligina paatha velu kuda pothundi that's why i believe that a man can get salvation and lose it anduke nenu nammutanu oka vyakti rakshana pondi danni pogottukovachu ఎందుకంటే అదే ఇక్కడ చెప్పబడింది will be taken away atadu edaithe kaligi unnado adi kuda teesiveyabadutundi so let's be careful kabatti manam jagratha ga undam and then we see another passage which shows us jesus attitude to his mother and brother yesu christu prabhu tana talli edla sahodarlu edla etuvanti vaikanna kaligi unnadu manam chuddam see he was a very popular speaker now because he was healing so many sick aina entho mandi rogulnu swastha parustunadu kabatti entho peru prakyatalu gaanchina bodhakudu ga unnadu ippudu and even though his brothers didn't believe in him tana sahodarlu aina endu vishwasam unchuku poyina sare we read that in john 7 యోహాన్ ఏళ్ళ మనం చదువుతాం దాన్ని దే వాంట్ టు క్యాష్ ఇన్ ఆన్ హిస్ పాపులారిటీ తన పేరు ప్రఖ్యాతులను వాళ్ళు వాడుకుందాం అనుకున్నారు సో దే పుల్ దేర్ మదర్ అలాంగ్ అండ్ సెడ్ లెట్స్ గో ఇన్ కాబట్టి తమ తల్లిని కూడా వాళ్ళ వెంట తీసుకొచ్చారు మనం వెళ్ళి ఆయన కలుద్దాం అన్నారు క్రౌడ్ వాస్ సో గ్రేట్ దే కుడెంట్ గెట్ టు హిమ్ వర్స్ 19 కానీ జన సమూహములు ఎక్కువగా ఉండటాన్ని బట్టి వారు లోపలికి వెళ్ళలేకపోయారు 19వ వచనం jam packed crowd they couldn't find their way to the front ento gumpu undi vallu munduku velatanike vaaru margamanu kanugalalekapoyaru so is they send a message up to the front your mother and your brothers are waiting at the back to see avatti mundunna vallaki oka samacharam pampincharu nee talli nee sahodarini kosam vechi unnarani from the front he said mundat nundi aina cheppadi ee vidhanga who is my mother and who are my brothers na talli evaru na sahodarlu evaru all these people who hear the word of god and do it evaraithe devuni vakyanni vini dani prakaram chestaro vaare na talli na sahodarlu jesus said he now had a new family yesu christ ప్రభువార్ చెప్పారు ఇప్పుడు తను ఒక క్రొత్త కుటుంబాన్ని కలిగి ఉన్నాడని ఇట్స్ నాట్ దట్ హి డిడెంట్ కేర్ ఫర్ ది ఓల్డ్ ఫ్యామిలీ అంటే తన పాత కుటుంబాన్ని ఆయన పట్టించుకోవడని కాదు వి నో దట్ ఈవెన్ వెన్ హి వాస్ హ్యాంగింగ్ ఆన్ ది క్రాస్ హి కేర్డ్ ఫర్ హిస్ మదర్ తను సిలువలో వేలాడుతూ కూడా తన తల్లిని గురించి జాగ్రత్త వహించాడని మనకి తెలుసు బట్ కానీ దేర్ వాస్ అ న్యూ ఫ్యామిలీ నౌ ఇప్పుడు ఒక క్రొత్త కుటుంబాన్ని ఆయన కలిగి ఉన్నాడు దోస్ హు లిసన్ టు గాడ్స్ వర్డ్ అండ్ డూ ఇట్ ఎవరైతే దేవుని వాక్యాన్ని విని దాని ప్రకారం చేస్తారో వారే అండ్ దట్స్ ది ఫ్యామిలీ he was going to be concerned about aa kutumbanni gurinchi aina ippudu pattinchukuntunadu and 
we read further here aa tarvata inka manam chadutam casting out demons aina dayamulu vellagottam gurinchi is healing the sick aina rogulnu swastha paristhu unnadu then we come to chapter 9 aneka maina vichestu unnadu aa tarvata manam 9th adhyayam kostam and there we read something very interesting akkada manam oka aasaktikaramaina sangathana chadutam you know that jesus had given his disciples authority and power మనకు తెలుసు యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు తన శిష్యులకు దయ్యముల మీద అధికారమును శక్తిని అనుగ్రహించాడని వి రీడ్ హియర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇస్ గోయింగ్ అప్ టు ద మౌంట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫిగరేషన్ మొదటిగా ఆయన రూపాంతరపు కొండ మీదకు వెళ్ళటం మనం చదువుతాం లూక్ 9 వర్స్ 28 ఆన్వర్డ్స్ లోక 9వ అధ్యాయం 28వ వచనం నుండి అండ్ దేర్ హిస్ ఫేస్ బిగన్ టు షైన్ అక్కడ ఆయన ముఖము ప్రకాశించడం మొదలు పెట్టింది అండ్ మోసెస్ అండ్ ఎలైజా కేమ్ వర్స్ 30 అండ్ బిగన్ టు టాక్ టు హిమ్ మరియు మోషే ఏలియాలు వచ్చి ఆయనతో మాట్లాడటం ప్రారంభించారు 30వ వచనం అండ్ పీటర్ was so overwhelmed by this petru dani chuchi ento parosinchi poyadu they were so excited they said this is great let's live here forever ayin ento parosinchi poyi idento adbhutanga undi manam ennatiki ikkade undam anukunnadu and he said let's make three tabernacles and live here manu ikkada moodu parnasalalu cheskoni ikkade nivasiddam annadu one for you one for moses one for elijah okati nee koraku okati mose koraku okati eliya koraku you know this is how sometimes we can admire a man of god so much meeku telusa okko sari oka daiva janunni ee vidhangane manam abhinandistu untam palakam them on the same level as jesus kani vaanni kuda manamu yesu prabhu sthanamlone unchutam let's make three tabernacles moodu parnasalalu cheskundam one for jesus oka temo yesu koraku one for this man of god inkokati daiva jannu koraku another man of god inkokati maroka daiva jannu koraku and as soon as you say that eppudaithe danni manam cheptamo it says immediately a cloud came over them ikkada cheppadindi ventane oka megham vachi 34 vachanam and a voice said oka swaram cheppindi don't you dare equate my son with all these other men na kumarunni ee itra manushulato samanam chese dhairyam cheyavaddu this is my son ina na kumarudu 35 35th vachanam my chosen one nenu erparchukunna na kumarudu listen to him ina maata vinudi and then when they open their eyes tarvata vaalla kallu teravaddai jesus raja had gone moshe eliya velipoyaru jesus was alone yesu christ prabhu okade unnadu that's how it must be in our life mana jeevithamlo kuda adhe vidhanga undali thank god for every man of god who has blessed us manalu aashirvadinchina prati daiva jannu batti vandanalu it's never put him on the same level as jesus kani yesu christ prabhu sthanamlo varini eppudu manam pettakodadu i'm sorry to say yani cheppataniki vicharistunanu many christians today inadu aneka mandi christavulu they have elevated god's men to a level higher than even jesus christ aneka mandi daiva janulnu yesu christ prabhu kante entha unnathamaina sthanamlo varu hechincharu and those men also like that position aa manushulu kuda aa sthananni entho ishtapadutuntaru jesus is is much below them yesu christ prabhu vaari kante ento takkula untadu peter try to equate them but today it's different jesus is below these men peter aithe varni yesu prabhu sthanamlo unchataniki prayatninchadu kaani veer aithe yesu prabhu nu vaari kante ento takku sthayilo unchutunnaru here is one example ikkada oka udaharanam undi today many great preachers you can never contact them inadu aneka mandi goppa bodhakulnu varni manam kalavalemu if you try to phone them up you'll get their secretary oka vela vaariki phone cheyataniki manam prayatninchinatlaite vaari secretary ki vaallu istharu email to them they never get ఒకవేళ వాళ్ళకి మనం ఇమెయిల్ రాసినట్లయితే దానికి జవాబు తిరిగి రాదు మనకు ఒకవేళ వారికి ఒక ఉత్తరం మనం రాసినట్లయితే అది వారికి చేరదు బట్ విత్ జీసస్ ఇట్ వాస్ డిఫరెంట్ కానీ యేసు ప్రభు అయితే ఎంత వేరుగా ఉన్నాడు వాళ్లకు యు కుడ్ ఆల్వేస్ కాంటాక్ట్ జీసస్ యు హావ్ నో సెక్రటరీ యేసు క్రీస్తు ప్రభువును ఎప్పుడైనా మీరు కలవచ్చు ఆయనకి సెక్రటరీ లేడు ద పీపుల్ సే కానీ ప్రజలు ఏం చెప్తారంటే ఓ వెల్ టుడే మై మినిస్ట్రీ ఇస్ సో బిగ్ ఇప్పుడు నా పరిచర్య ఎంత పెద్దది జీసస్ మినిస్ట్రీ యేసు ప్రభు పరిచర్య కంటే ఎంత పెద్దది ఇట్ ఇస్ లైక్ దట్ సంథింగ్ రాంగ్ విత్ యు ఒకవేళ ఆ విధంగా ఉన్నట్లయితే నీలో ఏదో తప్పు ఉందని హౌ కెన్ యువర్ మినిస్ట్రీ బి బిగర్ దెన్ జీసస్ మినిస్ట్రీ యేసు ప్రభు పరిచర్య కంటే నీ పరిచర్య ఎలాగూ పెద్దగా ఉంటుంది యు బి అ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ దెన్ జీసస్ క్రై యేసు ప్రభు కంటే ఎక్కువ ప్రాముఖ్యమైన వాడుగా నువ్వు ఎలా ఉంటావు ఐ డిడ్ హావ్ ఎ సెక్రటరీ హౌ ఇన్ ది వరల్డ్ డు యు థింక్ యు కెన్ హావ్ ఆయనకే ఒక సెక్రటరీ లేనట్లయితే నీకు సెక్రటరీ నువ్వు ఏ విధంగా కలిగి ఉంటావు థింక్ ఆఫ్ ద థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ హు క్రౌడెడ్ అరౌండ్ జీసస్ వర్ ఎ జెన్యూన్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ హీలింగ్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు నిజమైన స్వస్థ వరమును కలిగి ఉండి వేల మంది ఆయన చుట్టూ ఎలా ఉన్నారో చూడండి హి వాస్ అవైలబుల్ టు పీపుల్ ఆయన ప్రజలకు అందుబాటులో ఉన్నాడు హి కుడ్ టాక్ టు వన్ పర్సన్ వెన్ హి వాస్ ఆల్్రెడీ టాకింగ్ టు అనదర్ ఆయన వేరే ఒక వ్యక్తి తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మరొక వ్యక్తితో మాట్లాడలేడు కానీ కొంచెం వేచిండమని ఆయన చెప్తాడు బట్ హి వాస్ నాట్ ఇన్‌అక్సెసిబుల్ కానీ ఆయన అసలు అందుబాటులో లేని వ్యక్తిగా ఉండడు అండ్ దట్స్ ది ప్రాబ్లం విత్ ద లార్డ్ ఆఫ్ సో కాల్ ప్రీచర్స్ అండ్ సర్వెంట్స్ ఆఫ్ గాడ్ టుడే ఇనాడు గొప్ప బోధకులు సేవకులు అని పిలువబడే వారితో ఉన్న సమస్య ఎలా ఇదే సచ్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ సర్వెంట్స్ ఆఫ్ గాడ్ దే ఆర్ సర్వెంట్స్ ఆఫ్ దెమ్సెల్వ్ వారు దేవుని సేవకులు కాదు వారు వారికే సేవకులు హి సేడ్ యు ఇఫ్ యువర్ మినిస్ట్రీ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ జీసస్ క్రైస్ట్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ 
ఉన్నట్లయితే మీరు తప్పుడు మార్గంలో వెళ్తున్నారు అపవాది సెక్రటరీ కలిగి ఉన్నాడు కానీ యేసు ప్రభు కలిగి లేడు ఈనాడు అనేక మంది బోధకులను మనము కలుసుకోవటం కంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభును కలుసుకోవటం సులువు సంథింగ్ రాంగ్ విత్ దాట్ కాబట్టి దానిలో ఏదో తప్పు ఉంది గాడ్ ఇస్ నెవర్ ఇంటెండెడ్ టు బి లైక్ ఆ విధంగా ఉండాలని దేవుడు ఎప్పుడు కోరుకోలేదు జీసస్ ఇస్ స్పెషల్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఎంతో ప్రత్యేకమైన వాడు ఆల్ అదర్స్ ఆఫ్ ది లో మిగిలిన అందరూ కూడా ఆయన క్రింద ఉన్నవారే లెట్స్ నెవర్ ఫర్గెట్ దట్ దాని మనం ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు అండ్ దెన్ వెన్ హి సెడ్ దట్ వి లైక్ టు స్టే హియర్ ఫర్ ఎవర్ ఆ తర్వాత వారు మనం ఇక్కడే నిరంతరం ఉండమని చెప్పినప్పుడు ది లార్డ్ సెడ్ నో ప్రభు చెప్పాడు కాదు అని హ్యూమన్ ప్రొసెస్ పీపుల్ ఇన్ ది వ్యాలీ వి హావ్ టు గో డౌన్ అండ్ హెల్ప్ దెమ్ కొండ క్రింద దైవములు పట్టిన వారు ఉన్నారు మనం అక్కడికి వెళ్లి వారికి సహాయం చేయాలి when they went down ఆ తర్వాత వారు క్రిందికి దిగిపోయినప్పుడు there was this man who had a demon possessed child దయం పట్టిన ఒక కుమార్ని కలిగి ఉన్న ఒక వ్యక్తి అక్కడ ఉన్నాడు the disciples had been given authority to cast out demons but they didn't have faith దయములు వెలగట్టడానికి శిష్యులకు అధికారం ఇవ్వబడింది కానీ వారికి విశ్వాసం లేదు and when they asked why ఎందుకు అని వారు అడిగినప్పుడు we know in Matthew 17 Jesus said it's because you're not praying and fasting. మత్తయ్ 17 లో ప్రభు ఈ విధంగా చెప్పారు ఎందుకంటే మీరు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేయలేదు కాబట్టి. You know you don't require more than one sentence to cast out a demon. ఒక దయమును వెలగొట్టడానికి మీకు ఒక వాక్యం కంటే ఎక్కువ అవసరం లేదు. You don't have to say it 10 times. మీరు ఏదో 10 సార్లు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. You don't have to shout. మీరు అరవాల్సిన పని లేదు. The devil's got good hearing. అపవాదికి బాగానే వినపడుతుంది. And if he doesn't go out when you tell him to go. ఒకవేళ మీరు వెళ్ళమని చెప్పినప్పుడు వాడు వెళ్ళకపోయినట్లయితే No you're shouting and screaming and pulling the hair and all that. నీ వరచి పెద్ద పెద్దగా కేకలు వేసి వారి జుట్టు లాగుతున్నప్పటికీ ఇట్స్ బికాస్ సంథింగ్ ఇస్ రాంగ్ విత్ యు ఎందుకంటే నీలో ఏదో తేడా ఉంది యు నీడ్ టు గో అండ్ ప్రే అండ్ ఫాస్ట్ నీవు వెళ్లి ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేయాలి కమ్ బ్యాక్ విత్ ఫేత్ ఇన్ ది అథారిటీ ఆఫ్ ది జీసస్ మరియు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి మీద విశ్వాసంతో ఆయన శక్తిని అధికారమును పొందిరా దట్ డీమన్ విల్ లిసన్ టు యు అప్పుడు ఆ దయ్యము నీ మాట వింటుంది అండ్ దెన్ వి రీడ్ హియర్ ఆ తర్వాత మనం ఇక్కడ చదువుతాం ఆఫ్టర్ దే కుడ్ నాట్ కాస్ట్ అవుట్ దిస్ డీమన్ వారి దయ్యమును వెలగొట్టలేకపోయిన తర్వాత దే కమ్ అక్రాస్ అనదర్ పర్సన్ who is casting out demons in verse 49 varu daimalnu vellagotte vere vyaktini chusaru 49th vachana you know how man is when somebody else can do what you can't do you get jealous manavudu e vidhanga untadu meeku telusu thanu cheyaleni panni vere vaallu chesinappudu atana meeda asuye padtaru so they try to stop him avatti varu atanni aapataniki prayatnicharu hey don't cast out demons daimalnu vellagottaddu and john came to to Jesus in verse 49 and said we saw somebody casting out demons we stopped him because he's not following with us and preaching this up Yohannu Prabhu yaddukochi okadu dayamulu velagotchunduga memu aapemu endukante vaadu manalu vembadinchi vaadu kaadu shishyatvamunu bodhinchatledu He's not preaching discipleship like us Manavalle shishyatvam gurinchi aina bodhinchatledu He's just casting out demons Kaani adu kevalam dayamulu velagottu unnadu Jesus said listen what a word yes, for sir. today's Christian workers Sir and Jesus Christ Prabhuvaru entha goppa maata chepparu ee naati Christava parichayarakulaku entha goppa maata adi Somebody is doing a ministry different from yours Ikante veru ఎవరైనా పరిచయం చేస్తున్నట్లయితే మీరు వారిని ఆటంక పరచకుడి అతడు మనకు విరోధి కాదు అతడు మన పక్షమున ఉన్నవాడు బహుశా మీ పరిచయ ఎండకపోవచ్చు అతనితో కలిసి పనిచేయొద్దు అండ్ డోంట్ క్రిటిసైజ్ మరియు అతన్ని నిందించవద్దు కూడా అతను జోలికి పోవద్దు ఒకవేళ అతడు ప్రభు యొక్క నామమును అవమానపరుస్తూ ఉన్నట్లయితే దిస్ పర్సన్ వాజ్ మేకింగ్ మనీ త్రూ హిస్ మినిస్ట్రీ అతని పరిచయ ద్వారా డబ్బును సంపాదిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆ వ్యక్తి rebuke for that not for his ministry appudu dani gurinchi atadu gaddinchabadali atanu paricharya gurinchi kaadu not everyone who says they are serving the lord is serving the lord kabatti prabhu ni sevistunamu ani cheppe varandaru prabhu ni sevinchatledu so if a man is doing a ministry and is doing it with a good motive but a completely different ministry from yours oka vyakti manchi uddeshanto paricharyam chestu aa paricharya neeku poorthiga veruga unna paricharya aina and he is not doing it for money aa vyakti dabbu gurinchi danni cheyakunda unnatlayite doing it sincerely for the lord prabhu kosame yadarthanga chestu నీకంటే పూర్తిగా వేరైన పరిచర్య బహుశా అతడు చేసేదంతా కూడా దయ్యములను వెలగొట్టడమే ఉండొచ్చు అతడు డబ్బు కోసం ఆ పని చేయట్లేదు ఘనత కోసం ఆ పని చేయట్లేదు కేవలం ప్రభువును మహింపరచుట కొరకై మరియు ఇతరులకు సహాయం చేయటం కొరకై ఆయన చేస్తూ ఉన్నాడు అమెరికా దేశానికి నివేదికలు పంపించడానికి ఆయన చేయట్లేదు మీకు తెలుసా ప్రభు ఏం చెప్తున్నాడు అతన్ని ఆటంకపరచవద్దు అతడు మీకు విరోధంగా పని చేయట్లేదు అతనితో మీరు కలిసి పని చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు శిష్యత్వం గురించి బోధించండి అతన్ని ఆ పరిచయ చేయనివ్వండి వారు ప్రభువుని సేవిస్తున్నారు 
చేస్తున్నాము అని వారు చెప్పే విధానాన్ని బట్టి అనేక మందికి ఇది అన్వయించబడదు వారు సమరేక వెళ్ళినప్పుడు యాభై రెండవ వచ్చిన ఒక సంవత్సరం ముందు సమరేలో ఒక పెద్ద ఉద్యమం వచ్చింది దిస్ ఉమెన్ ఇన్ ఆన్ జాన్ ఫోర్ హెడ్ గాన్ అవుట్ అండ్ ప్రీచ్ అండ్ సో మెనీ పీపుల్ వర్ కన్వర్ట్ యోహాన్స్ వార్త నాలుగో అధ్యాయంలో ఉన్న ఆ స్త్రీ వెళ్లి బోధించినప్పుడు అనేక మంది క్రీస్తు వద్దకు వచ్చారు అక్కడ ఉద్యమం కలిగింది సమరే శాఖలోని కొంతమందిని అది కలవరపరిచింది brought that revival yesu christ prabhuve aa ujjivaniki karakudani var gurtincharu now when jesus comes ippudu yesu prabhu vachinappudu they did not receive him verse 53 varu ayannu cherchukoledu 53 vachinamu you know that happens sometimes konni saarlu ala jarugutu untundi when you go somewhere and preach and there's a revival mana oka chota ki velli bodha chesinappudu akada oka ujjivam vastundi the people in that established tradition don't want anything to be shaken appatike aacharala prakaram sthirapadi unna varu akademi kadal kodu anukuntaru they don't want their wretched unscriptural traditions to be broken lekanam saram kani vari veddamaina aacharalu atikraminchukodu ani varu anukuntaru so they'll stop this man coming there again and bringing another revival kabatti yenu vachi inkoka ujjeevam teesko raakunda varu aaparu because they are not interested in people becoming holy endukante prajalu parishuddulu avuta varu ishtam undadu they are interested in preserving their own group vari santa sekalana kaapadukotamlone varu aasakti kaligi untaru so when john and james saw this yohanu yakobu deenni chusinappudu they said lord let's call down fire from heaven like elijah did prabhu eliya chesinattlu gaane aakasham nundi agni ni kuripeddam vandama vaarni kaalchi veddam but not receiving you ninnu cherchukonanduku and jesus rebuked them mariyu yesu prabhu vaarni gaddincharu what are you talking meer em maatladutunnaru you think i have come here to destroy people who don't accept me nanna angikrinchina vaarni naashanam cheyataniki nenu vachanu anukuntunnara meer i have come to save people's lives prajala jeevithalanu rakshinchataniki nenu vachanu Do you ever call down a curse on people who hate you or disagree with you? Innu dveshinche varni neeto ekabinchina varni sepinche va ipudaina nevu? They may have done a terrible wrong. Bahusha var ento bhayankaramaina tappu ni yella chesi undochu. Imagine rejecting Jesus Christ. Oka sari uhinchukondi Yesu Christ Prabhu ni tereskarinchatam ante emito? Even there Jesus said no 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 do not curse them. Akkada kuda Yesu Christ Prabhu cheptunaru vaddu vaddu varni sepinchaddu. Save them if possible. Sajyamaitha varni rakshinchandi. They don't want to be saved. Oka vela var rakshinchabattaniki ishtapadakopoyinatlaite. Var joliki povaddu. Don't destroy them. Varni naasanam cheyavaddu. what a lesson for us to learn manam nerchukotaniki enta goppa paatam o kada idi walk in humility before the lord prabhu yokka sannidhilo deenatu untunadu never to take revenge eppudu prathikaram teechukovaddu god himself will deal with them endukante paga teechukonu vaadu devude in verses 57 to 62 we read of three people who wanted to follow the lord but who were not willing to pay the price yaba yed nundi 62 vachanallo kontha mandi prabhu nu vembadinchataniki prayatnistar kaani varu vela chellinchataniki ishtam lenu varu gamanam chustam in chapter 10 we read about 70 people whom jesus sent out padu ajayamlo yesu christ pravaru 70 mandini baitiki pampinchinatlu gamanam chustunnam he had a struggle with whom he was closely working ayinto daggaraga panchesa varu ayina 12 mandi shishyulu kaliginnadu because he was preparing them for that future ministry of church ఎందుకంటే వారిని భవిష్యత్తు పరిచయ కొరకై సంఘ నిర్మాణం కోసం వారిని సిద్ధపరుస్తూ ఉన్నాడు కానీ మిగిలిన డెబ్బై మంది శిష్యులను ఇద్దరు ఇద్దరుగా ఆయన బయటకు పంపారు రెండవ చిన్న ఆయన చెప్పారు కోత విస్తారంగా ఉంది మనకు ఎంతో మంది పనివారు కావాలి మరి ఆయన ఒక సామాన్యమైన నియమాన్ని ఇచ్చారు దాన్ని మీరు గమనించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను మీరు ఒక పట్టణమునకు వెళ్లినప్పుడు when you enter a house meeru oka inti loniki praveshinchinappudu first thing you must say mottamadata meeru ee vidhanga cheppali aidho vachanamu the peace in this house ee intiki samadhanam kaligunu gaaka it's not a formality adedo sampradaya baddhanga cheppedi kaadu but if you go into anybody's house you start with that sentence meeru ee intiki vellina kuda aa maatal tho prarambhinchandi ani cheppatledu that can become a ritual after some time konni rojulu tarvata adi oka aacharanga maaripothundi your spirit must be that kani meeru aa vidhamaina aatmana kaligi undali you have come in peace మీరు సమాధానంతో రండి స్పీడ్ ఆఫ్ పీస్ విత్ యూ మరియు మీతో మీ సమాధానం తీసుకుని రండి మీరేదో పోట్లాడటానికో తగాదలు పెట్టుకోటానికో వివాదాలు పెట్టుకోటానికో వెళ్లలేదు the man who is in that house is a man of peace mariyu aa intilo unna yajmani samadhana paathrudu aithe aaro vachanamu he shall rest on him mee samadhana matrame eda nilichunu otherwise lenatlaithe don't rest there will come back adi meeku tirigi vachanu and you must stay in that house he said don't go to other house meeru aa intilo ne unnandi vere illaku vellavoddu ani cheparu why enduku because there are very few houses where there is peace endukante samadhanamunu kaligi unde illu chaala koddiga untayi so he says that house andika ani cheparu aa intilo ne 
ఉండమని ఒకవేళ ఎవరైనా మిమ్మల్ని అంగీకరించినట్లయితే మీ పాదముల యొక్క ధూళిని దులుపుకొని ఆ ప్రదేశం విడిచిపెట్టి వెళ్ళండి ఈ డెబ్బై మంది కూడా బయటకు వెళ్లి మరలా తిరిగి వచ్చారు ప్రభు ఇది ఎంతో ఆశ్చర్యం అని చెప్పారు ప్రభు ఆ దయములు కూడా మాకు లోబడుచున్న అని చెప్పారు పదిహేడు వచ్చిన మరియు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు చెప్పారు సాతాను మేపు వాళ్ళ ఆకాశం నుండి పడటం చూశాను ఇదిగో శత్రు బలమంతటి మీద మీకు అధికారం అనుగ్రహించి ఉన్నాను పంతొమ్మిదో వచ్చిన నథింగ్ షల్ ఇంజర్ ఏది మీకు ఎంత మాత్రమును హాని చేయదు ఎంత గొప్ప మాట ఇది నథింగ్ కెన్ హర్ట్ ఏది మీకు ఎంత మాత్రమును హాని చేయదు నేను మీకు అధికారం అనుగ్రహించాను ఒకవేళ శత్రు శక్తిని కలిగినట్లయితే విచ్ ఇస్ గ్రేటర్ అవతి ఆర్ పవర్ ఏది గొప్పది అధికారమా శక్తి ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఉదాహరణ ఇస్తాను huge truck with a lot of power in it driving down the road at 60 kilometers an hour oka goppa lari ento goppa shakti tho road meda gantaku 60 km la vegam tho dusukostundi even if 20 people stand in front of it they'll get run over even if 100 people stand in front of it oka vela dani mundu 20 mandi unna leka 100 mandi unna kuda vaari meda gaadi velagaldu but one man kani oka manishi stands in the middle of the road road madhyalo nilabadi policeman oka police is a small man atlenta chinna vyakti he just lifts up his hand kevalam tara cheyini pai ke and this massive truck stop ఈ పెద్ద లారీ ఆగిపోతుంది హూస్ గాట్ మోర్ పవర్ దాట్ పోలీస్ మ్యాన్ ఆర్ ద ట్రక్ ఎవరు ఎక్కువ శక్తిని కలిగి ఉన్నారు ఆ లారీయా లేక ఆ పోలీసా ఆ లారీయే పోలీస్ మ్యాన్ కానీ పోలీస్ ఏం కలిగి ఉన్నాడు అధికారము హోల్ అథారిటీ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఇస్ బిహైండ్ ప్రభుత్వ అధికారం అంతా కూడా ఆయన వెనుకుంది దాట్ లారీ డజన్ స్టాప్ ద డ్రైవర్ ఇస్ ఇన్ ట్రబుల్ ఒకవేళ ఆ లారీ ఆకపోయినట్లయితే ఆ డ్రైవర్ ఇబ్బందుల్లో పడతాడు డ్రైవర్ నోస్ ఆ డ్రైవర్ కా తెలుసు సో దాట్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అథారిటీ అండ్ పవర్ అధికారమునకు శక్తికి మధ్య ఉన్న తేడా అది వి కెన్ stop the devil in jesus name yes like that police a police evidan gaithe aapadu adhe vidhanga yesu naamamulo manu apavadini aapochu 100 trucks will stop when the policeman lifts up his okavela a police cheyettite 100 lorries kuda aagipothai thousand demons will flee in the name of jesus yesu naamamulo veyi deyalaina kuda paaripothai so what do i think can hurt us edi manaku haan cheyadu in chapter 10 verse 38 to 42 we read a beautiful story of my martha and mary pada adhyayam 38 nundi 42 vachanallo maria martala gurinchina andamaina kathana manam adutam of uh, one who is very active in doing something for the lord work vakaremo ento aasakti kaligi prabhu yokka panni chestu unnaru mary was sitting and listening to the word mariyemo prabhu paadala edda kurchoni ayana maatlu vintundi he said listening is more important mariyu yes prabhu chepparu vinute ento pramukhyamainadi before that antak mundu we read the story of the good samaritan manamu manchi samarayina kathanu chadutam there where jesus is trying to explain who our neighbor is akada yesu christu prabhu varu mana porugavadu evado cheppataniki prayatnincharu and the important thing to notice here is ikkada gamaninchavalsina mukhyamaina vishayam emuta this is not like any man you see on the street lying down on the road fallen down road meda padipoyina edo oka vyakti gurinchi kaadu ikkada yes we must help anybody we can avunu manam evariki sahayam cheyagalamo avaru andariki sahayam cheyali such a need in a country like india is impossible to help everybody inta avasaram lo unna bharat deshamlo prathi okkariki sahayam cheyata asadhyame this was different kaani idi veru the man lying on the road was a brother of this levite and this priest a road meda padivunna vyakti aa leviniki yajakuniki sahodarudu it was not a stranger అతడు ఒక అపరిచితుడు కాదు బ్రదర్ అతడు ఒక సహోదరుడు ఐ డు ఐ సే దట్ నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అలాగా బికాస్ ఇన్ ఇస్రాయెల్ ఎవ్రీబడీ వాస్ అ చైల్డ్ ఆఫ్ ఇబ్రహాం ఎందుకంటే ఇస్రాయెల్ లో ప్రతి ఒక్కరు కూడా అబ్రహాం కుమారుడే అబ్రహాం ఇస్సాకు యాకోబు దేర్ఫోర్ దే వర్ ఆల్ బ్రదర్ కాబట్టి వారందరూ సహోదరులే ఇస్రాయెల్ వాస్ లైక్ అ చర్చ్ ఇస్రాయెల్ ఒక సంఘం వలే ఉంటుంది టు అండర్స్టాండ్ ది స్టోరీ ప్రాపర్లీ ఈ కథను సరిగా అర్థం చేసుకోవడానికి సీయింగ్ యువర్ బ్రదర్ ఇన్ యువర్ చర్చ్ లాంగ్ ఈ సంఘంలోని ఒక సహోదరుడు రోడ్డు పక్కన పడి ఉన్నట్లయితే రోడ్ సైడ్ రోడ్డు ప్రక్కన by and go mariyu nevu ayina daatkoni vellipoyao that's the point of the story adi ee kathaloni mukhya amsham not some unknown person lying there evaro oka aparichitudu akkada padi untam kaadu and that's why you see the good samaritan did something anduke oka manchi samareedu akkada chesinatlu ga manam chustunnam and jesus said yes prabhu chepparu that's what it means to love your neighbor nee poruga vanni preminchatam ante ardham ade and then in chapter 11 jesus spoke about prayer aa tarvata 11th adhyayam lo yesu christu prabhu varu prarthana gurinchi chepparu and when they asked him to teach them how to pray prarthana ela ga cheyalo nerpinchamani prabhu nu adiginappudu not only taught them the lord's prayer aina kevalam prabhu prarthane nerpin told them how to pray ye vidhanga prarthana cheyala kuda ayin chepparu said you must keep on asking like a friend who needs some food for his visitor at midnight majiratrilo thanna darshinchataniki vachina snehithini kosam aaharanni ye vidhanga aithe aa vyakti adigadu aa vidhanga meeru adagalanu chepparu 
ఆ వ్యక్తి తన పొరుగింటికి వెళ్లి అదే పనికి అడుగుతూ ఉన్నాడు నాకు కొంచెం ఆహారం ఇవ్వండి నాకు కొంచెం ఆహారం ఇవ్వండి ఆ వ్యక్తి నిద్ర లేవలేదు అయినా కూడా తట్టుచూనే ఉన్నాడు నేను వదిలిపెట్టను నువ్వు నాకు కొంచెం ఆహారం ఇవ్వాల్సిందే మొత్తానికి ఆ వ్యక్తి ఆహారాన్ని ఇచ్చాడు మరి యేసు ప్రభు చెప్పారు మీరు ఈ విధంగా అడిగినట్లయితే తొమ్మిదో వచ్చినము మీరు ఎల్లప్పుడు పొందుతారు మీరు ఈ విధంగా తట్టినట్లయితే తలుపు ఎప్పుడు తెరవబడుతుంది ఈ విధంగా అడగకుండా ద్వారా ఎంతో కోల్పోయాం మనం మనం తలుపు తట్టి వదిలిపెట్టాం మనం అడిగాము మనం పొందలేదు కాబట్టి దాన్ని విడిచిపెట్టాం ఏంటి ఇక్కడ ప్రశ్న ప్రభు ప్రార్థన చేయటం మాకు నేర్పించండి ఒకటి వచ్చిన ఈ విధంగా ప్రార్థన చేయాలి తట్టండి అడగండి తట్టుతూనే ఉండండి అడుగుతూనే ఉండండి Have you asked for the fullness of the Holy Spirit? Parishuddhatma yaka sampoonat kwaarku meer adigara Dukutu ne unnandi Jesus said at the end Chivar lo Yesu Christu Prabhu chepparu You know what you need to ask for? Mik telsa meer deni gurin cha adagalo This parable is a picture of Mik telsa ee kata leka ee upmanamu Deni suchi stundo Verse 13 Padamudu vachinamu Ask your father for the Holy Spirit మీ తండ్రిని పరిశుద్ధాత్మను గురించి అడగండి అదే ముఖ్యాంశం దీని అంతటిలో కూడా వెన్ ది డిసైపుల్ కాబట్టి ఎప్పుడైతే శిష్యులు ప్రార్థన చేయటం మాకు నేర్పించమన్నారు యేసు ప్రభు చెప్తున్నారు యు నో వాట్ యు నీ ట్రై ఫోన్ మీకు తెలుసా మీరు దేని గురించి ప్రార్థన చేయాలో మీరు పరిశుద్ధాత్మను గురించి ప్రార్థన చేయాలి ఎవరికి ప్రార్థన చేయాలో తెలుసా Verse 13 like father ni parloka patandriki 13th vachana god is already your father devudu ippatike mi tandre unnadu you are born again endukante meer nothanamuga janminchar kabatti you still need to ask him for the holy spirit manam inka parishuddhaatmanu gurinchi adagavalsi unnadi people have a theological argument there kontha mandi akkada vedanta paramaina vaadanlo untam unconverted then i can ask for the holy spirit oka vela nenu marpu chandana vaadnaithe parishuddhaatmanu gurinchi adagavachu jesus would have said ask god for the holy spirit appudu yesu christu prabhu varu parishuddhaatmanu gurinchi devunni adagamani cheppi undevadu he should ask your heavenly father ledu ayi chepparu mee parloka tandrini adagandi ani are you a child of god nivu devunni beddava yes your heavenly father avunu mee parloka tandri then you need to ask for the holy spirit appudu meeru parishuddhaatmanu gurinchi adagavalsi unnadi but you don't ask for him meeru ayanni adagani kaaranaanni batti for us for that power mira shakti ni adaganaduku you come to you and need you have nothing to give them avasaram lo prajalu nee vaddu kochinappudu variki evataniki nee vaddu emi ledu you don't have an anointing to give the word to people prajalaku maatlu nevataniki neeku abhishekam ledu you don't have words to help people because you're not done to god you the power of the holy spirit పరిశుద్ధాత్మ శక్తి నివ్వమని దేవుని వద్దకు మీరు వెళ్లలేదు కాబట్టి ప్రజలకు సహాయం చేయడానికి మీ దగ్గర ఏ మాటలు లేవు ఎంత గొప్ప పాఠమో కదా ఇది యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు కూడా పరిశుద్ధాత్మ గురించి ప్రార్థన చేశారు నీవు నేను కూడా అదే విధంగా చేయవలసి ఉన్నది ఎల్లప్పుడు ఎందుకంటే మన చుట్టూ ఎల్లప్పుడూ కూడా ప్రజలు అవసరతలో ఉంటారు పదకొండో అధ్యాయం ఎందుకు మనం వచ్చాం లూక పదకొండులో జీసస్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఒక ఉపమానం చెప్పారు అది మనకు ఒక హెచ్చరిక గా ఉంది అన్క్లీన్ స్పిరిట్ వర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ goes through a man passes through waterless places seeking rest and then says i'll return to the house from which i came apavitraatma oka manushini vadilipoyin tarvata adi visranti vetukuchu neerlonu chotla tirugutunnanu visranti dorakanandana nenu vidichi vachina intiki tirigi velludunu anukuntundi 24 vachinu and when he comes here he finds the house swept and in order adi tirigi vachina tarvata aa illu vuuchi amarchi unduta chustundi so he goes and takes seven other spirits more evil than itself kabatti velli tanakante chaddavaina mari edu apavitraatmalanu venta pettukoni vastundi and they go and live avi andulo ప్రవేశించి అక్కడే కాపురం చేస్తాయి అండ్ లిసన్ టు దిస్ ద లాస్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ దట్ మ్యాన్ బికమ్స్ వర్స్ ద ఫస్ట్ దీని వినండి ఆ మనిషిని కడపటి స్థితి మొదటి దానికంటే చెడ్డగా ఉంటుంది సో what is he trying to say kavata ane em cheptaniki prayatnistunadu let's take the example of some bad habit you have udaharanaku neevu kaligina oka chadda alavatu gurinchi manam chuddam adu edaina sare every bad habit has an opposite good habit prathi chadda alavatiki daniki vetrekamaina oka manchi alavatu untundi you have the habit of having dirty thoughts muriki talampulnu kaligunde chadda alavatu nikunda well the opposite of that is good thoughts daniki vetrekamaina emutante manchi talampulnu kaligundatam if you have hateful thoughts the opposite of that is loving thoughts neevu dveshapoorthamaina talampulnu kaliginatlaite దానికి వ్యతిరేకమైంది ప్రేమతో కూడిన తలంపులు కలిగి ఉండటం గర్వపు ఆలోచనలు కలిగి ఉన్నట్లయితే దానికి వ్యతిరేకమైంది దీనత్వంతో కూడిన ఆలోచనలు కలిగి ఉండటం ఎవ్రీ ఈవిల్ గుడ్ ప్రతి చెడ్డ విషయం కూడా దానికి వ్యతిరేకమైన మంచి విషయాన్ని కలిగి ఉంటుంది evil thing in your life udaharanaku oka chadda vishayanni nee jeevithamlo nundi nee tholaginchavu anuko by god's grace devunu krupana batti and you don't 
replace that empty place in your heart with something good dani dwara kali aina pradeshanni oka manchi vishayam tho nevu nimpukonatlaite for example you have forgiven somebody udaharanaku nevu oka vyaktini kshaminchao evil to you atanni neeku haani chesadu hate them for so long atanni entho kaalam nevu dveshinchao and now you decide okay i'll forgive him ippudu nevu nirnayinchukunnao sare nenu kshamistanu ani you really forgive him mariyu nevu nijanga kshaminchao and like people say mariyu manushulu cheppetatluga I don't have anything in my heart against. అతనికి విరోధంగా నా హృదయంలో ఏది లేదు. Have you heard that statement? అలాంటి మాటలు మీరు విన్నారా? Oh brother I don't have anything in my heart against that person. లే సహోదరుడు ఆ వ్యక్తికి విరోధంగా నా హృదయంలో ఏమీ లేదు. That is the situation here. అదే స్థితి ఇక్కడ ఉంది. Heart is clean and empty. హృదయం పవిత్రంగా ఉండి ఖాళీగా ఉంది. It's just a matter of time before eight demons come and spoil that man completely. ఎనిమిది దయములు వచ్చి ఆ వ్యక్తిని పూర్తిగా నాశనం చేయడానికి కేవలం కొంత సమయం మాత్రమే ఉంది. To fill your heart with love for that person. ఆ వ్యక్తి మీద ప్రేమతో నీ హృదయాన్ని నీవు నింపుకోవాలి. Doesn't mean you have to go and visit him. నీ వెళ్ళి అతన్ని దర్శించాలని కాదు. Jesus loved all the Pharisees. He didn't keep on visiting their home. యేసు క్రీస్తు ప్రవారు పరిశీల అందరిని ప్రేమించాడు. కానీ వాళ్ళ ఇళ్ళను దర్శిస్తూ ఆయన ఉండలేదు. He doesn't mean that you have to meet him even. వాని కలవమని కూడా అర్థం కాదు లవ్ ఇస్ అన్ అటిట్యూడ్ ప్రేమ అనేది ఒక వైఖరి యు హావ్ అన్ అటిట్యూడ్ ఆఫ్ లవ్ టువర్డ్స్ ఎవరీబడి ఇన్ ది వరల్డ్ ఈ లోకంలోని ప్రజలందరి మీద కూడా నీవు ప్రేమ వైఖరిని కలిగి ఉండాలి నాట్ ఇనఫ్ టు సే ఐ హావ్ నథింగ్ ఇన్ మై హార్ట్ అగైన్స్ సంబడి ఒక వ్యక్తి మీద నా హృదయంలో ఏమీ లేదు అని చెప్తే సరిపోదు దట్ ఇస్ ది ఎంటీ హార్ట్ ఇన్ విచ్ ఎయిట్ డీమన్స్ కెన్ కమ్ అది ఖాళీగా ఉండే హృదయం దానిలోనికి ఎనిమిది దయాలు వస్తాయి అండ్ దెన్ వి రీడ్ ఇన్ లూక్ చాప్టర్ 12 ఆ తర్వాత మనం లూకా 12వ అధ్యాయంలో చదువుతాం జీస్ స్పీక్స్ అబౌట్ ది 11 ఆఫ్ ది ఫారిసీస్ విచ్ ఇస్ హిపోక్రసీ ఇన్ వర్స్ 1 పరిసేల యొక్క పులి పిండిని గురించి ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు అది పరిసేల యొక్క వేషధారణ ఒకటో వచ్చిన దెర్ ఆర్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ లెవెన్స్ దట్ జీసస్ స్పోక్ అబౌట్ యేసుక్రీస్తు ప్రవారు మూడు రకాల పులిసిన పిండ్ల గురించి చెప్పారు ది లెవెన్ ఆఫ్ ది ఫారిసీస్ పరిసేల పులిసిన పిండి విచ్ ఇస్ హిపోక్రసీ అది వేషధారణ ది లెవెన్ ఆఫ్ ది సాడిసీస్ హి స్పోక్ ఇన్ మాథ్యూ 16 సద్దుకైల పులిసిన పిండి మత్తై 16 లైన చెప్పారు విచ్ ఇస్ ది లెవెన్ ఆఫ్ నాట్ బిలీవింగ్ ఇన్ ది సూపర్ నేచర్ మానవాతీతమైన శక్తులను నమ్మకుండా ఉండే పులిసిన పిండి అది దే డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ఏంజల్స్ దే డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ది రెజర్రెక్షన్ వారు దేవదోతలను నమ్మరు పునరుద్ధానం అని నమ్మరు and the third is 11 of the herodians mudavadi herodiyala pulisina pindi as mentioned in mark 6 adi mark 6 lo prastavinchabadindi these are three types of lemons ఇవి మూడు రకములైన పులిసిన పిండలు ఫారిసీస్ హడ్ ఆల్ దేర్ డాక్ట్రిన్స్ రైట్ పరిసేలు కలిగి ఉండే సిద్ధాంతాలన్నీ కూడా సరైనవే ఫర్ హిపోక్రిట్ కానీ వారు వేషదారులు లివ్ అకార్డింగ్ టు వాట్ దే బిలీవ్ వారు ఏదైతే నమ్ముతారో దాని ప్రకారం వారు జీవించరు అండ్ దట్ ఇస్ ది కండిషన్ ఆఫ్ మెనీ క్రిస్టియన్స్ అదే అనేక మంది క్రైస్తవుల యొక్క పరిస్థితి ఫండమెంటల్ ఇన్ డాక్ట్రిన్ వారి యొక్క సిద్ధాంతాల్లో వారు ప్రాథమికంగా ఉంటారు సంవార్తికరణ కలిగి ఉంటారు బట్ హిపోక్రిట్స్ ఇన్ దేర్ లైఫ్ కానీ వారి జీవితాల్లో వేషదారులుగా ఉంటారు ఆల్ రైట్ వారి సిద్ధాంతాలన్నీ కూడా సరిగానే ఉంటాయి ది సెకండ్ గ్రూప్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్స్ ఆర్ లైక్ ది సారిస్ రకమైన క్రైస్తవులు సద్దు కైలవలే ఉంటారు బిలీవ్ గాడ్ డస్ ఎనీ మిరకల్స్ దేవుడు ఏదైనా అద్భుతాలు చేయగలని వారు నమ్మరు ఆన్సర్ ఎనీ ప్రేయర్ దేవుడు ఏదైనా ప్రార్థనకు జవాబు ఇవ్వగలని వారు నమ్మరు వి జస్ట్ గాట్ టు సమ్హౌ సర్వైవ్ ఏదో ఒక విధంగా మనం బ్రతకాలి ఏది మానవాతీతంగా జరగదు వి హావ్ టు లివ్ జస్ట్ లైక్ ఆల్ అదర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఇతర మనుషుల వలే మనం కూడా బ్రతకాలి ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఆల్ ది డాక్ట్రిన్స్ ఇన్ స్క్రిప్చర్ లేఖనములోని సిద్ధాంతాలన్నిటిని కూడా వారు నమ్మరు ది థర్డ్ గ్రూప్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్స్ మూడో రకమైన క్రైస్తవులు ఆ లైక్ ఆ ది హెరోడియన్స్ ఫాలోయర్స్ ఆఫ్ హెరోడ్ హెరోదీలు హెరోదిని వెంబడించేవారు యు కెన్ ఎంజాయ్ లైక్ ఐ సెడ్ John the Baptist and enjoy the sexual dance of Salome also. నేను చెప్పినట్లుగా బాప్తిజం చేసి యోహాను చెప్పేది వింటారు మరియు సలోమి చేసి లైంగిక సంబంధమైన నృత్యాన్ని చూసి కూడా ఆనందిస్తారు. Holy Christians. లోకానుసారమైన క్రైస్తవులు. The church and watch filthy movies of the same. సంగానికి వెళ్తారు అదే సమయంలో భూత చిత్రాలను కూడా చూస్తారు. You would think the worldly Christians are the worst. మీరు అనుకుంటారు లోకానుసారమైన క్రైస్తవులే ఎంతో నీచులు అనుకుంటారు. People who don't believe in miracles are second worst. ఎవరైతే ఈ మానవాతీతమైన శక్తులను నమ్మరో వారు ద్వితీయ శ్రేణి నీచులు అనుకుంటారు. Parents these are the best of the three. ఈ ముగ్గురులో కూడా పరిసేలే శ్రేష్ఠులు అని మీరు అనుకుంటారు. It wasn't like that. కానీ ఇదా విధంగా ఉండదు. Jesus greatest enemies were the Pharisees. యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క ప్రధాన శత్రువులు పరిసేలే సద్దుకైలు కాదు హెరోదీలు కాదు. So if you stand up for God today like Jesus did. యేసుక్రీస్తు ప్రభువలే మీరు కూడా దేవుని కోసం ఈ రోజు నిలబడినట్లయితే Who do you think will oppose you? మిమ్మల్ని ఎవరు ఎదిరిస్తారని మీరు అనుకుంటారు? Not the worldly Christians. లోకానుసారమైన క్రైస్తవులు కాదు. Probably leave you alone. వారు మీ జోలికి రారు. Not the liberal Christians. Who got wrong doctrine. తప్పుడు సిద్ధాంతాలు కలిగి ఉన్న తేచ్చాయితమైన క్రైస్తవులు కాదు లేదు
ఖచ్చితంగా అందుకే వారు యేసుక్రీస్తుని కూడా ఎదిరించారు సో దీస్ ఆర్ ద త్రీ లెవెన్స్ కాబట్టి ఇవి మూడు రకములైన పులిసిన పిండి అండ్ దెన్ ఇవి ఆ తర్వాత మనం చదువుతున్నాం వైల్ జీసస్ వాస్ స్పీకింగ్ దిస్ ఫంటాస్టిక్ మెసేజ్ అబౌట్ స్టాండింగ్ యాజ్ ఎ విట్నెస్ ఫర్ హిమ్ బిఫోర్ రూలర్స్ అండ్ అథారిటీస్ హు పర్సిక్యూట్ to the cycles a tarvata shishyalnu evaraithe himsistaro aa adhikarulu eduta prabhu korakai sakshilga nilabattam gurinchina adbhutamaina sandeshanni prabhu cheptu unnaru verse 11 and 12 11 12 vachanallo says the holy spirit will tell you that moment what you should say mere em cheppavalsindi parishuddhaatma agadeyilone meeku nerpunu ani cheppanu come on raises his hand in the crowd and says master i got a question a tarvata janasamuhamlo okaru cheyi paiketti potukuda naaku oka prashna undani adigadu think it's a question about how to witness of the lord in a time of persecution tamala kalamlo prabhu ke vidhanga sakshi ga undalo ani ayana adugutunna demo ani anukuntam but what is this question kana ayana prashna emiti this is my brother is not dividing the property with me after my father died na tandri chanipoy na kana sahodarudu aasthi ni naaku panchi pettatledu listening to this fantastic spiritual message and he's thinking of how to get jesus to influence his brother to get his ani ento adbhutamaina aatmeya sandeshanni vintu tana aasthi ni panchi pettataniki tana sahodarini e vidhanga prabhavitham cheyataniki yesu christ prabhu ni vaadukovalo chustunnadu now what's wrong in getting your your share of the money after the your father died ni tandri chanipoyin tarvata ni aasthi ni teesukovatam lo tappe undi he wasn't telling jesus to, that he wanted more than 50% naaku sagam kante ekku kavali ani prabhu nu adagatledu he was asking for what was right edaithe nyayamo adhe adugutunada vek and jesus said yes prabhu chepparu but judge for these things vitan entiki nen therparne kaadu come here to do these things ivanni cheyataniki nen raaledu man should have gone to moses and his followers a vyakti mose daggarku mariyu tana anucharul daggarku vellalsindi the mistake he made was he came to jesus a vyakti chesin tappe ఏమంటంటే యేసు ప్రభు ఎందుకు వచ్చాడు యు కాన్ గో టు జీసస్ అండ్ ఈవెన్ ఆస్క్ ఫర్ సింపుల్ థింగ్ లైక్ టెల్ మై బ్రదర్ టు డివైడ్ ది ప్రాపర్టీ విత్ మీ ఆస్తి పంచి పెట్టమని నా సహోదరునికి చెప్పు అనే చిన్న విషయంతో కూడా యేసు ప్రభు ఎందుకుని వెళ్ళలేవు యు కెన్ గో టు సమ్ ఎర్త్లీ జడ్జ్ ఫర్ దట్ దాని కొరకు ఒక భూ సంబంధమైన న్యాయాధిపతి ఎందుకుని వెళ్ళొచ్చు యు గో టు జీసస్ అండ్ ప్రే అబౌట్ దిస్ నువ్వు యేసు ప్రభు ఎందుకు వెళ్లి ప్రార్థన చేయొచ్చు దాని గురించి యు సే ది సేమ్ థింగ్ ఐ నదే చెప్తాడు డోంట్ ఆస్క్ మీ ఫర్ ఆల్ దట్ వి టర్న్ ఇట్ ని గురించి నన్ను అడగొద్దు ఐ టీచింగ్ యు హౌ టు బి ప్రిపేర్డ్ ఫర్ హెవెన్ టు హావ్ రిచెస్ ఇన్ హెవెన్ పరలోకంలో ఏ విధంగా ధనం కలిగి ఉండాలో నేను మీకు చెప్తున్నాను యు గెట్ మోర్ ప్రాపర్టీ ఈ భూమి మీద ఎక్కువ ఆస్తి ఏ విధంగా సమకూర్చుకోవాలని నేను చెప్పట్లేదు గివ్ అప్ దట్ ప్రాపర్టీ ఆస్తిని ఎలా వదిలిపెట్టాలో నేను చెప్తాను సో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ కాబట్టి అనేక మంది నే గో టు కోర్ట్ ఫైటింగ్ ఫర్ ప్రాపర్టీ దే సే లాట్ ప్లీజ్ హెల్ప్ us వాళ్ళు ఆస్తి కోసం కొట్లాడుతూ కోర్టులకు వెళ్లి ప్రభు మాకు సహాయం చేయమని అడుగుతూ ఉంటారు దేవుడు వారికి సహాయం చేస్తాడు మీరు అనుకుంటారా ఆయన మారలేదు దెన్ హి టోల్డ్ దిస్ మ్యాన్ ఆ వ్యక్తి కాని ఈ విధంగా చెప్పాడు బివేర్ ఆఫ్ కవటిషన్స్ లోభమును గురించి జాగృత పడుడి నౌ వాస్ దిస్ మ్యాన్ కవటిష్ వెన్ హి వాస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ హిస్ లెజిటిమేట్ షేర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ తనకు న్యాయంగా రావాల్సిన ఆస్తిని గురించి అడిగినప్పుడు అతడు లోభం కలిగి ఉన్నాడా yes అవును when you don't have faith that god will give you whatever you supposed to get నీకు ఏదైతే రావాలో అది దేవుడు ఇస్తాడని నీకు విశ్వాసం లేనట్లయితే you think god could not have made that brother share his property with him తన సహోదరుడు అతనికి ఆస్తి పంచి పెట్టేటట్లు దేవుడు చేయలేడని మీరు అనుకుంటారా god could have taken away that brother's life he got the whole property అప్పుడు దేవుడు తన సహోదరుని ప్రాణాన్ని తీసిపోయినట్లయితే మొత్తం ఆస్తి కూడా అతనికి వస్తుంది god can do anything దేవుడు ఏదైనా చేయగలడు so trust god to give you whatever is right for you కాబట్టి ఏది న్యాయమో అది దేవుడు నీకు ఇచ్చినట్లుగా దేవుని నమ్ము యు డోంట్ గెట్ ఇట్ కానీ నీవు దాన్ని పొందనట్లయితే జస్ట్ ప్రైజ్ ది లార్డ్ దేవుని స్తుతించు సో then he told the story of a rich man who kept on increasing his barn size of his barn ఆ తర్వాత ఒక ధనవంతుడు తన కొట్లను నింపుకున్నట్లుగ మరియు వాటిని పెంచుకుంటున్నట్లుగా ఉన్న కథను మనం చూస్తాం and the lord said to him you are a fool you'll die tonight what will happen very bad you will die tonight what will happen because god said that so jesus said to anyone who is not rich towards god కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్తున్నాడు 21వ వచనంలో ఆ వ్యక్తి దేవుని ఎడల ధనవంతుడు కాకుండా ఉన్నాడు that's a beautiful expression అది చెప్పడానికి ఎంతో గొప్ప మాట are you rich towards god నీవు దేవుని ఎడల ధనవంతునిగా ఉన్నావా ఆర్ యు రిచ్ ఓన్లీ టువర్డ్స్ యువర్ సెల్ఫ్ లేక కేవలం నీ ఎడల మాత్రమే నీవు ధనవంతుడిగా ఉన్నావా ఆర్ యు రిచ్ టువర్డ్స్ గాడ్ నీవు దేవుని ఎడల ధనవంతునిగా ఉన్నావా డోంట్ మీన్ గివింగ్ మనీ టు గాడ్ దేవునికి డబ్బు ఇవ్వటం గురించి నేను చెప్పట్లేదు ఇక్కడ గాడ్ వాంట్స్ యువర్ మనీ మొదట దేవునికి నీ డబ్బు అవసరం అని నేను అనుకోను లైఫ్ అండ్ యువర్ టైం దేవునికి నీ జీవితము మరియు నీ సమయము కావాలి యువర్ లైఫ్ హావ్ యు గివెన్ టు గాడ్ నీ జీవితంలో ఎంత దేవునికి నీవు ఇచ్చావు టైం యువర్ అంబిషన్స్ యువర్ ప్లాన్ నీ సమయము నీ లక్ష్యములు నీ ప్రణాళికలు ఎంత దేవునికి ఇచ్చావు అండ్ జీజస్ ట్రెజర్ ఇస్ మరి యేసు క్రీస్తు ప్రభు చెప్పారు మీ ధనం ఎక్కడ ఉండును అక్కడనే మీ హృదయము ఉండును ముప్పై నాలుగు వచ్చిన నౌ వి ఫైండ్ అనదర్ స్టేట్మెంట్ దట్ జీసస్
నేను భేదమును కలుగు చేయటానికి వచ్చాను అనేక మంది క్రైస్తవులు దీన్ని అర్థం చేసుకోలేదు కలుగు చేయటానికి వచ్చారు అనేక మంది అనుకుంటారు భేదం అనేది అపవాద నుండి కలుగుతుందని దయచేసి లోక పన్నెండు యాభై ఒకటిని చదవండి యేసు క్రీస్తు ప్రభు భేదమును కలుగు చేయటానికి వచ్చారు ఆయన ఒక కుటుంబంలో కూడా మనుషుల మధ్య భేదం కలుగు చేయటానికి వచ్చాడు ఒక కుటుంబంలో ఉగ్రేమ ఒకవైపు ఉంటారు ఇద్దరే మరొక వైపు ఉంటారు తండ్రి కుమారునికి విరోధంగా ఉంటాడు కుమార్తె తల్లికి విరోధంగా ఉంటుంది అవిధంగా ఉంటుంది ఒక ఇంటిలో క్రీస్తు వచ్చిన తర్వాత ఈ లోకంలో ఎన్ని లక్షల గృహాలు అవిధంగా అయ్యాయి ఒక వ్యక్తి మార్పు చెందితే లేక ఇద్దరు మార్పు చెందినట్లయితే మరియు ముగ్గురు మార్పు చెందిన వారు ఉంటారు ఒక ఇల్లు విభజించబడుతుంది ప్రభువును వెంబడించడానికి ఇద్దరేమో సంఘానికి వెళ్ళటానికి చూస్తుంటారు మిగిలిన వారేమో సినిమాకు వెళ్ళటానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు వారు విభజించబడ్డారు ముగ్గురేమో టెలివిజన్ లో బూత్ సినిమాలు చూడటానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు ఇద్దరేమో వేరొక చాటుకు వెళ్ళటానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు ఎందుకంటే ఆ ఇల్లు విభజించబడింది అప్పటి వరకు కూడా ఆ కుటుంబం అంతా కూడా పాపంలో ఐక్యపరచబడింది పాపంలోను అపవిత్రతలోను వారందరూ కలిసి పనిచేశారు కానీ ఇద్దరు పవిత్రంగా ఉండటానికి నిశ్చయించుకున్నారు ఆ మురికి వాడి నుండి బయటకు రావడానికి ప్రయత్నించారు మరియు పరిశుభ్రమైన వాతావరణంలో బ్రతకటానికి నిశ్చయించుకున్నారు మిగిలిన ముగ్గురు కూడా ఆ మురికి వాడలను ఎంతగానో ప్రేమిస్తూ ఉన్నారు అక్కడ ఒక విభజన ఉంది కాబట్టి దీన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి సంఘంలో కూడా ఈ విధంగా జరగచ్చు కొంతమంది అనుకుంటారు సంఘాన్ని విభజించేది అపవాదే అని లేదు అది ఏస్ ప్రభు కూడా కావచ్చు కాలింగ్ అవుట్ పీపుల్ హూ ఆర్ హోల్ హార్డ్లీ సీకింగ్ అఫ్ తనను పూర్ణ హృదయంతో వెంబడించే వారిని ఆయన బయటకు పిలుస్తున్నాడు ఇంకా యూ రీడ్ ఇన్ లూక్ చాప్టర్ థర్టీన్ సంథింగ్ అబౌట్ యాక్సిడెంట్స్ ఆ తర్వాత లూకాస్ వార్త పదమూడు అధ్యాయంలో ప్రమాదాల గురించి మనం చదువుతాం మీకు తెలుసా అద్భుతమైన విషయం ఏమిటంటే బైబిల్ లో ప్రతి ప్రశ్న కూడా జవాబు ఉంది Somebody told him about the Galileans whom Pilate killed. Pilate champina Galileel gurinchi okra ayinto chepparu. And he says, well, there are evil people who kill people in the world. Avunu, ee lokon lo prajal nu champe dushtul unnaru anayin chepparu. That's not, that doesn't mean that they were the biggest sinners in Galilee. Anta matra ana Galileel andar kante varu papatmula ni kaadu. Oh, he said, you know that other day when some tower fell in Shiloh, verse 4. Atharavata ayin chepparu, Sileemulo ni gopram padi, kontaman chani payaru. And some people died. Kontaman chani payaru, nalgo achinamu. Do you think those people, those 18 of them were worse sinners than all the others in Shiloh? Iri Shileemulo anna var andar kante, a pajjanin mandi koda ghora papula ni miran kutna ra. When an accident like that happens. Atvanti pramadamu jari na pidu. What does it prove? Adi ye mi ruju paris. Don't say that that was God's judgment on those people who died. A chani peyna var meda adi devun teer panne chappaddu. ఇక్కడ ఒక జవాబు దానికి ఇట్స్ అార్నింగ్ టు ఎవ్రీబడి రిపెంట్ అదర్వైజ్ విల్ ఆల్ పేరిష్ ఇది మన అందరికీ కూడా ఒక హెచ్చరిక మీరు మారు మనసు పొందిన ఇళ్ళ మీరు అందరిని అలాగే నశించరు అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ వి సీ అగైన్ జీసస్ హీలింగ్ ఆన్ ది సాబత్ ఇన్ వర్స్ 10 యేసుక్రీస్తు ప్రవారు విశ్రాంతి దినమున స్వస్థపరచడం గురించి మరొక ఉదాహరణను మనం చూస్తున్నాం పదవచనం woman who had been bent down so she couldn't straighten her back for 18 years 18 సంవత్సరాలు ఆమె నడుము వంగిపోయిన ఒక స్త్రీని మనం చూస్తున్నాం now we would say that was probably some sickness of covid of the spine mana anukuntam bahusha ame vennamukulo edaina oka vyadhu undemo ani anukuntam maybe bahusha ayyundachu but the one that caused it was an evil spirit ani danni kalugu chesindi maatram oka apavitra aatme not everyone who has a spinal problem vennamuka samasyalu unna varandarki ila undadu kani pratyekamaina sangatana don't take this example and say anybody who has got a spinal problem has got a devil deeni udaharanaga teeskoni vennamuka samasya unna varandari kuda adi apavitra aatme ichindani cheppoddu kaadu in this particular case jesus had discernment ee pratyekamaina sangatalo maatrame yesu క్రీస్తు ప్రవారు గ్రహింప కలిగి ఉన్నారు ఈ ప్రత్యేకమైన సంఘటన అపవాది నుండి మాత్రమే కలిగింది అండ్ సో జీసస్ కాల్ కనుక యేసు క్రీస్తు ప్రవారు ఆమెను పిలిచారు ఎంత గొప్ప మాట ఆయన చెప్పారు 
from your sickness. Amma, ni balahiyanat nundi ni wo vidhala pandi na wo. And to all women who are listening to me. Na matal vintu na prati stri to kordan chaptna nu. Listen to the words of Jesus. Yesu Christ pravya ka matal na vinandi. You are free. Ni wo vidhala pandi na wo. A liberated. Ni wo vidipin chabda wo. Trust him. Aino nammandi. But not just sickness. Kya wo vadi matra me kado. The thing that's binding you or power of bitterness and forgiving sin made you spiritually crooked and bent down. Ni nu bandin chedi yeda na sare adi pap ma endochu dvesh ma endochu. विपड़ी was made erect tarvata ma chakkaga nilabadindi and the whole synagogue should have erupted in joy samajam andram anta kuda santoshinchu undalsindi all the elders there with their long faces akkadunna peddalandaru kuda ento kopamto vaari mukhamunu peddaga cheskoni tradition and this one woman being liberated after 18 years oka stri 18 samvatsaralu tarvata vidudala pondin danikante kuda vaari aacharyale vaariki mukhyanga unnai jesus the rebuke them yesu prabhu vaarini gaddincharu these are you fellows if your donkey uh, needs water you'll anta your donkey and take it away on a sabbath day poru mi gaadideku neellu avasaram ayinappudu mi gaadidini vippukoni mi gaadideku meer vishranti dinamuna neellu pettudru kada and can't we anta this woman whom satan has bound for 18 years satanu 18 samvatsaralu bandinchina ee stree ni nenu vippakodada some sicknesses are the work of the devil konni rogalu avi apavadrundi maatrame kalugutayi danlo etuvandi sandeham ledhu not all but some anni kaadu kani konni ikkada daniki oka udaharanam undi further in luke chapter 14 aa tarvata inka luka 14 lo he spoke about when he saw certain guests at feasts taking the best place of honor at the table verse seven pendli vindullo atidulu agra petam meda kurchunnata yesu prabhu chusinappudu edo vachanam he said listen and chepparu vinandi whenever you are invited to a feast eppudaithe meeru pendli vinduku pilavabartaru take the last place meer velli chevara kurchondi so that a vidhanga one who is invited you will tell you no 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 you got to come and sit up high nimmunu pilichina varu ledu ledu meer ekkada kurchavaddu akkada kurcham ani cheptaru spiritually yes christ prava cheparu aatmeyanga i am trying to say is nen cheptaniki prayatnisthunnanu ante that those who exalt themselves will be humbled tamunu taamu hechinchukuna varu tagginchabadnu and those who humble themselves will be exalted tanu taamu tagginchukuna vaadu hechinchabadnu and he also said mari ani idu kodu chepparu when you organize a feast eppudaithe nee oka vindunu erpaadu chestunavo don't invite those who can invite you back ninnu evaraithe marla pilustaro vaarni pilavaddu this is a general principle idi oka sadharana niyamamu he is not saying that you must only invite poor people you kevalam peda vaarne pilavalanu ani cheppatledu you can take the words of jesus and make a law out of it meer yesu christu prabhu yokka maatalanu teeskoni oka chattanga daanni cheyavachu understand the spirit of it kaani daanu venukunna aatmana manam ardham cheskovali it doesn't mean that you should never invite anybody who has the ability to invite you back nimmalu evaraithe marla pilavagalro vaarni eppudu pilavaddani ka The principle. Can you enter? Can I name him? The principle is: don't invite a person with the expectation that he will invite you back. A vekti ni nu marla pilusta demo ne asinchi a vekti ni pela vado. But don't have any expectation. Can you etu vanti kori ka pet ko vado? Too good. without expecting anything pratifalam aashinchukunda kevalam melu cheyi and god will reward you the resurrection of the righteous was for your neeti mantula punruddhanamlo devudu meeku sahayam chestadu 14th vachanu then he spoke that well known parable about the person who invited others for a meal and they wouldn't come a tarvata yesu christ prabhu manandarku telisina oka upmanamu chepparu adem tante oka manushudu vindu chesi anekulnu pilipistadu kaani vaaru evaru raaru and the um, Master said go and call all the poor and the crippled and the blind verse 21 A tarvata ajmandu cheptadu nee velli anga vihinolnu kunti varni gruddi varni ikkadiku teeskonnamu That is a word to the Jews Adi yudulu korakaina mata God called them and they wouldn't respond to Jesus call Devudu varni pilichadu kaani Yesu Prabhu pilipuku varu spandinchaledu God he was warning them I'm going to leave you people and go to others whom you consider crippled and lame I'll take them into God's kingdom Kabatti devudu varni hetharistu unnadu memmalnu nenu vadilipetti meeru evarnaithe kunti varu gruddi varu anukuntunaro vaaru daggarku nenu velthanu 
in spite of all this preaching ayin inta bodha chesina kuda still great multitudes were following with him in verse 25 25 avachanalo manam chusinatlayite goppa jana samuhamulo ayinu vemadistune unnaru turned and spoke to them some of the hardest words that he ever spoke to anybody ayina vaari tattu chuchi ayina eppudu evartho maatladni konni kathinamaina maatlu maatladadu what was that entavi the three conditions of this act shishyatvaniki moodu sharatulu number 1 mottamadatiga you must love me more than father mother wife children brothers sisters verse 26 ni tandri kante talli kante bhari kante pillalu kante anadamulu kante akka chellalu kante nannu ekkuga preminchali that's the meaning of hate father mother brothers ade tandrini tallini bharinu pillalnu dveshinchatam ante means compared to your love for me there must be no love for them dan addam em utante nivu nannu preminche prema tho polichinatlayite dadapuga adi varini preminchinatle untundi it's not that you shouldn't love them ante varini manam preminchakodadani kaadu same jesus said honor your father and mother ade yesu christ prabhu varini tallini tandrini sanmaninchaman chepparu in mark chapter 7 mark 7th adhyayamlo but kaani that must be so little compared to your love for jesus yesu christ prabhu meda nikunna prema tho polichinatlayite adi chaala takkuga untundi in your love for your father and mother is like the light of the star nee tandri meda nee talli meda nikunna prema oka nakshatra వెలుగులే ఉంటే అది వెలుగును కలిగి ఉంటుందా yes అవును so you must love your father కాబట్టి నువ్వు నీ తల్లి దండ్రులను ప్రేమించాలి what happens when the sun rises కానీ సూర్యుడు ఉదయించిన ప్రేమ జరుగుతుంది that light disappears ఆ వెలుగు అదృశ్యం అవుతుంది it times almost as though no stars at all పగటి పొట మనం చూసినట్లయితే నక్షత్రాలు లేనట్లుగానే కనబడుతుంది your love for jesus must be so great కాబట్టి నీకు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు మీద ఉన్న ప్రేమ ఎంతో గొప్పగా ఉండాలి take your love for jesus యేసుక్రీస్తు ప్రభువు మీద నీకున్న ప్రేమతో పోల్చి చూసినప్పుడు your love for your parents and wife and children look like hatred నీ తల్లి దండ్రుల మీద నీ భార్య మీద నీ పిల్లల మీద ఉన్న ప్రేమ ద్వేషించినట్లుగా ఉంటుంది మరియు కట్ ఆఫ్ దట్ హ్యూమన్ అటాచ్మెంట్ టు దెమ్ వర్త ఉన్న మానవ సంబంధమైన అనుబంధాలను తెంచుకోవాలి లవ్ దెమ్ త్రూ ద లార్డ్ మరియు ప్రభు ద్వారా వారిని ప్రేమించు దెన్ యు విల్ లవ్ దెమ్ ఫర్ ఎవర్ అప్పుడు వారిని శాశ్వతంగా నువ్వు ప్రేమిస్తావు దట్స్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ వర్డ్ అది ఆ వాక్యం యొక్క అర్థము ఎవరి ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ యు దెన్ క్రైస్ట్ యు కెనాట్ బి డిసైడ్ క్రీస్తు కంటే నీ జీవితంలో ఏది ప్రాముఖ్యంగా ఉన్నా సరే నువ్వు క్రీస్తు యొక్క శిష్యుడు కానేరవు ఇన్ కండిషన్ వర్స్ 27 రెండో షరతు 27వ వచనంలో ఉంది you got to take up your cross every day and die to yourself if you want to follow jesus nivu yesu christ prabhu nu emadinchalante nee silavanni vettukoni anudinamu maranistu undali that means dan ardham em tante that if any situation your will crosses god's will you choose god's will ye sandarbhamlo naina sare nee chittamu devuni chittaniki veruga unnatlayite devuni chittanne enchuko will goes for earthly things నీ చిత్తము భూ సంబంధమైన విషయాల మీదకు పోతున్నట్లయితే దేవుని చిత్తమేమో పరలోక విషయాల మీదకు పోతుంది అక్కడే సిలువు వస్తుంది అక్కడ నీవు మరణించాలి కాబట్టి నీవు దేవుని చిత్తం కొరకే చూడు స్వంతమునకు మరియు దాని ఎంపికలకు చనిపోవుట అప్పుడు నీవు దేవుని చిత్తాన్ని కనుగొంటావు అదే దేవుని విధానము శిష్యత్వంకు సంబంధించింది మూడవ షరత్ ఏమిటంటే ముప్పై మూడవ వచ్చిన that we are not attached to any of our possession man aastulu manam antu pettukoni undakoddu we can have things nee vastulu kaligi undavachu but we must not possess them vaatni antu pettukoni undakoddu abraham possessed isaac till isaac was like an idol to him isaac abraham ku oka vigraham vale mare varaku kuda isaac nu abraham antu pettukoni annadu god said kill him kabatti devudu cheppadu atanni champiveyamani he said okay sare ani cheppadu abraham he was going to kill him aina atanni champataniki velinappudu god said no devudu oddu ani cheppadu i don't want you to kill him nee atanni champalani nenu anukovatledu that's your love నేను నీ ప్రేమను పరీక్షించాలనుకున్నాను అతన్ని వెనక్కి తీసుకో ఆ రోజు నుండి కూడా ఇబ్రాహిం హాడ్ ఐజక్ బట్ ఈ నెవర్ ప్రొసెస్డ్ ఇబ్రహాము ఇస్సాక్ ను కలిగి ఉన్నాడు కానీ అతన్ని అంటి పెట్టుకుని ఉండలేదు యు కెన్ హావ్ అ హౌస్ ని ఒక ఇంటిని కలిగి ఉండవచ్చు యు షుడ్ ప్రొసెస్ ఇట్ యాస్ ఇఫ్ ఇట్స్ యువర్ అదేదో నీదే అయినట్లుగా దాన్నే అంటి పెట్టుకుని ఉండకూడదు గాడ్ అది దేవునిది యు కెన్ హావ్ అ కార్ స్కూటర్ ని ఒక కార్ ని కలిగి ఉండవచ్చు స్కూటర్ ని కలిగి ఉండవచ్చు ఇట్స్ యువర్ అది నీది కాదు గాడ్ అది దేవునిది ఇఫ్ యు వాంట్ టు బి అ డిసైపుల్ ని ఒక శిష్యునిగా ఉండకూర్తే వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ వర్ డిసైపుల్స్ చాలా కొద్ది మంది మాత్రమే శిష్యులుగా ఉన్నారు కానీ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు చెప్పారు మీరు వెళ్లి శిష్యులుగా చేయమని కేవలం మార్పు చెందటం పాపముల కొరకు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు చనిపోయారని నమ్మటం పాపములన్నింటినీ క్షమించమని ఆయన అడగటం అది పునాది వేయటంతో సమానము హెబ్రి ఆరో అధ్యాయం చెప్తుంది పునాది ఏమిటంటే మారు మనసు విశ్వాసము నీటి బాప్తిజము పరిశుద్ధ 
ఆత్మ బాప్తిస్మము ఫెయిత్ ఇన్ ద రెజర్క్షన్ పునరుద్ధానం అంద విశ్వాసము జడ్జ్మెంట్ నిత్యమైన తీర్పు ఆల్ దట్ ఇస్ ద ఫౌండేషన్ ఇవన్నీ కూడా పునాదులే అండ్ ఇఫ్ యు డోంట్ బిల్డ్ ఎనీథింగ్ మోర్ మరి నీవు దానికంటే ఎక్కువగా ఏమి చేయనట్లయితే షెడ్ హియర్ ఇన్ వర్స్ 28 యేసుక్రీస్తు ప్రభువార ఇక్కడ 28వ వచనంలో చెప్పారు లైక్ ఏ మ్యాన్ హూ వాంటెడ్ టు బిల్డ్ ద టవర్ ఇక్కడ ఒక మనిషిడు గోపురం కట్టాలనుకున్నాడు వర్స్ 29 హి లేడ్ ఎ ఫౌండేషన్ అండ్ హి డిడ్ ఫినిష్ 29వ వచనము అతడు పునాది వేసి దాన్ని కట్టలేకపోయాడు సో దట్స్ అ ఫూ కాబట్టి అతడు ఒక బుద్ధిహీనుడు పర్సన్ accepts Christ and doesn't become a disciple is like that. ఒక వ్యక్తి యేసుక్రీస్తు ప్రభు నమ్ముకొని శిష్యుడిగా కానట్లయితే ఆ వ్యక్తి కూడా అదే విధంగా ఉంటాడు. He is got a foundation but he hasn't completed the house. అతడు పునాది కలిగి ఉన్నాడు కానీ ఇంటిని పూర్తి చేయలేకపోయాడు. How foolish many Christians are. అనేక మంది క్రైస్తవులు ఎంత బుద్ధిహీనులు. No one thinks they would never do that. భూ సంబంధమైన విషయాలు అయితే ఆ విధంగా వారు ఎప్పుడు చేయరు. Nobody builds a foundation and without completing the house. ఇంటిని పూర్తి చేయకుండా కేవలం పునాది మాత్రమే ఎవరు వేయరు. But in spiritual things so many people do it. కానీ ఆత్మ సంబంధమైన విషయాల్లో అనేక మంది ఈ విధంగా చేస్తారు. The Lord wants disciples yesu christ prabhu ko sishyulu kavali the disciples are the part of the army it says in verse 31 who even there are few can fight the devil who's got many more agents sishyulu sainyamlo bhagamai unnaru vaaru koddi mandi ga unna kuda apavad sainyamlo ento mandi tho poradavalsinadi we don't have to ask for peace with the devil like it says in verse 32 ikkada 32 vachanalo cheppinatluga manamu apavad tho samadhanam cheskovalsina avasaram ledhu you're not a disciple kaani nee oka sishyudu kaanatlaite then you better ask the devil not to disturb you appudu nee apavad ni adagavachu నిన్ను ఇబ్బంది పెట్టొద్దని అతనితో సమాధానం కలిగి ఉండొచ్చు కానీ యేసు క్రీస్తు ప్రభు లోకంలో ఈనాడు శిష్యులను కలిగి ఉన్నారు నీవు కూడా వారిలో ఒకనిగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వించిన గాక